Hey everybody, in this video we will be going to talk about a humongous project which government has just undertaken कि एक महीने में रोटा वायरस वैक्सीनेशन करना है ऑल ओवर इंडिया में तो दोस्तों आज हम बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द रोटा वायरस ये वायरस क्या करता है एंड आल्सो अबाउट द रोटा वायरस वैक्सीन कि ये वैक्सीन कैसे प्रिवेंट करेगी दोस्तों आज हम किन पैरामीटर से बात करेंगे पहले मैं आपको ये डिस्कस कर लेते हैं अपन हाउ दिस वायरस अटैक से वायरस अटैक कैसे करता है फिर ये वैक्सीन वर्क कैसे करती है उसी के बाद में हाउ इट स्प्रेड इट्स प्रिवेंशन इट्स सिम्टम्स एंड ऑल्सो डब्ल्यू एच ओ डेट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेशन मगर इसके पहले आपको मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं ताकि आप जब हम ये पढ़ेंगे तो उससे जब भी आप इन फ्यूचर में याद रखने की कोशिश करेंगे आप उस वीडियो से एग्जेक्टली exactly इस चीज को रिलेट कर पाएंगे और कोई भी आंसर विद इन मिनट दे पाएंगे तो चलिए देखते हैं अपना मुन्ना छह हफ्ते का हुआ क्या हाँ हाँ याद है छठे हफ्ते में मुन्ने का टीकाकरण करवाना है यही ना यही नहीं अब छठे हफ्ते से बच्चे को रोटा वायरस वैक्सीन की पाँच बूंदों की खुराक भी दी जाएगी ये उसे रोटा वायरस दस से सुरक्षित रखेगी रोटा वायरस तो दोस्तों ये आपने जो वीडियो देखा ये रोटा वायरस वैक्सीन के लिए हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने बनाया था स्पेशली अब हम आते हैं हमारे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं ताकि टॉपिक खत्म हो जाए हाउ दिस वायरस अटैक दोस्तों ये सीधे सीधे अटैक करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे जहां पे कि एब्जॉर्बन और डाइजेशन की प्रोसेस होती है जब ये वायरस उस चीज को अटैक करता है तो दोनों प्रोसेस हेम्पर होती है जिस कारण से कि फर्दर बच्चों में डायरिया होता है और कई बच्चों की मौत हो जाती है दोस्तों ये जो स्टैटिस्टिक्स है इस जो नीचे आपको दिख रहे होंगे ये स्टैटिस्टिक्स से आप समझ सकते हैं कि डायरिया हमारे यहाँ पे जो फाइव ईयर से अंडर एज चिल्ड्रन है उनमें इतनी प्रोमिनेंट है और जिस कारण से हमारी मोर्टेलिटी रेट और मॉर्बिलिटी रेट इतना ज्यादा होता है तो दोस्तों इसी कारण से हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया कि एक महीने में पूरे ऑल ओवर इंडिया में सारे जो बच्चे हैं अंडर टू ईयर्स ऑफ एज उनको हम वैक्सीनेट करेंगे दोस्तों मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दू की ये जो वैक्सीन है ये सिक्स वीक्स ऑफ एज जब भी बच्चा बॉर्न होता है उसको सिक्स वीक्स तक आने तक लेकर ये रोटा वायरस वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी आने वाले टाइम में जैसे कि हम डीपीटी के डिप्थेरिया और टिकनेस जैसी डीपीटी जो हमारा टीका लगता है उसके जैसे ये वैक्सीन भी हम बच्चों को टीका जैसे लगाएंगे दोस्तों अब चलते हैं कि ये वैक्सीन काम कैसे करेगी दोस्तों ये कोई भी जो वैक्सीन रहती है वो कैसे काम करती है इसमें दोस्तों हम पहले से ही कुछ कमजोर या डेड फॉर्म ऑफ जम जो है वो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं अब ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि दोस्तों जब हम ऐसा करते हैं तो ये स्पार्क कर देता है हमारे इम्यून रिस्पांस को मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है जो बीमारियों से लड़ता है उसका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज रिलीज करता है जो कि जम से फाइट करने के काम में आता है तो दोस्तों जब ये एंटीबॉडीज रिलीज करना चालू करता है हमारा इम्यून सिस्टम ये फाइट करता है उन इन्वेजिव जर्म से जो हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो दोस्तों आपके दिमाग में अब वो क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा जो हालत स्टार्टिंग से आ रहा होगा कि ये जो वैक्सीन है ये हम स्टार्टिंग में ही दे देते हैं जबकि अभी बच्चे को या फिर जो चिल्ड्रन है उनको ये अभी वायरस जो है इसने अटैक नहीं किया है उसके पहले हम उनको वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों ये इसलिए किया जाता है क्योंकि एक चीज होती है प्रिवेंशन और एक होता है ब्रेकडाउन अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो ये बिल्कुल हमारी गाड़ी की तरह होता है हमारी क्योंकि बॉडी भी एक इंजन की तरह आप देख सकते हो दो द फ्यूल इज डिफरेंट इन आर बॉडी दैट इज फूड तो दोस्तों यहां पे जो प्रिवेंशन होता है इसका काम करते हैं एक होता है ब्रेकडाउन की बीमारी होने के बाद में वैक्सीन प्रोवाइड करें और एक होता है प्रिवेंशन डेट वी आर प्रोवाइडिंग द वैक्सीनेशन बिफोर द डिजीज हिट आर बॉडी तो यहां पर प्रिवेंशन का काम करता है ये रोटा वायरस वैक्सीनेशन कि हमारी बॉडी को ऐसे इन्वेजिव जर्म्स जो रहते हैं ये उसको ऑलरेडी बता देता है तो जब भी हमारे बॉडी में ये वायरस आएगा रोटा वायरस हमारा इम्यून सिस्टम समझ जाएगा कि अच्छा यही अटैक हुआ था पहले जिससे कि मैंने एंटीबॉडीज रिलीज करी थी और वो फर्दर एंटीबॉडीज रिलीज करके इसको खत्म कर देता है तो यह था दोस्तों वैक्सीनेशन कैसे काम करता है चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि ये स्प्रेड कैसे होता है दोस्तों यहां पे ये कॉन्टेजियस डिसीज है मतलब कि ये छूने से भी फैल सकती है जैसे कि चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन जो कांटेक्ट होता है उससे फैल सकती है फिर यहां पे लिखा है फेकल ओरल दोस्तों ये फेकल ओरल जो है ये कुछ भी नहीं है इसको आप बेसिकली समझ सकते हैं ओपन डेफेकेशन जो ओपन डेफेकेशन मतलब खुले में शौच करना उस कारण से यह वायरस फैलता है इसीलिए हम स्वच्छता भारत में हमारे प्रधानमंत्री का इतना ज्यादा फोकस है अब 
ये फैलना देख लिया अब देखते हैं कि इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं दोस्तों अब जैसा कि इसका स्प्रेड हो रहा है उससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमको हाइजीन मेंटेन करना है हाइजीन कैसे मेंटेन करना है हमको ओपन में डेफिकेशन नहीं करना है हमको हैंड वॉश की जो एक हैबिट होती है जैसे स्कूल्स में आजकल ये ट्रेनिंग भी दी जाती है कि बच्चों को हैंड वॉश कैसे करवाया ऑब्वियसली आपने लाइफ बॉय का एड जरूर देखा होगा उसी के बाद में दोस्तों ये जो विटामिन ए है इस विटामिन ए को बहुत ज्यादा मात्रा में दिया जाता है इससे प्रिवेंट करने के लिए अब इसी के बाद आता है दोस्तों सिम्टम्स इसके सिम्टम्स जनरली होते हैं डिहाइड्रेशन जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बात करी उसके बाद फीवर और स्टमक पेन जैसे सिम्टम्स बच्चों में देखे गए हैं उसी के बाद में दोस्तों डब्ल्यू की एक रिकमेंडेशन है यह भी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी कि फर्स्ट डोज जो है वो सिक्स वीक्स की एज तक आपको दे देना है जैसे कि आप डीपीटी देते हो तो दोस्तों ये एक ओवरऑल पिक्चर थी और इसी डब्ल्यू एच ओ रिकमेंडेशन का हमने वो सब स्टार्टिंग में ऐड देखा था तो दिस इज ऑल अबाउट रोटा वायरस एंड रोटा वायरस वैक्सीनेशन आई होप यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स इफ यू लाइक एनी अदर इंडिविजुअल टॉपिक टू बी डिस्कस यू लाइक टू मेक वीडियो ऑन दो टॉपिक्स थैंक यू फॉर हियरिंग मी